ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ടി എസ് എസ് ഇ എസ് എസ് ആർസ് ആർ എസ് എസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്നീ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടി എസ് എസും ഇ എസ് എസും ആർ എസ് എസും യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ എന്ത് എന്ന് വിശദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റൊരു മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ ആർ സ്ക്വയറിനുണ്ട് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്നീ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടി ആർ സ്ക്വയറിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി എസ് എസ് ഇ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് എന്നിവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടി എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ വൈ വാല്യൂസ് അബൌട്ട് ദെയർ സാമ്പിൾ മീൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മൊത്തം ചേഞ്ച് മൊത്തം വേരിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടി എസ് എസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ 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 നമ്മളുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിളിലെ മൊത്തം ചേഞ്ച് ആണ് ടി എസ് എസ് എന്ന് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയാം ടി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് എസ് പ്ലസ് ആർ എസ് എസ് ടി എസ് എസ് ടി എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഇ എസ് എസ് ആൻഡ് ആർ എസ് എസ് ഇ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൈവശമുള്ള റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നമ്മളുടെ മൊത്തം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മൊത്തം ചേഞ്ചിൽ എന്തുമാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇ എസ് എസ് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി എസ് എസ് ഉണ്ടല്ലോ ടി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലെ മൊത്തം ചേഞ്ച് ആ ടി എസ് എസിലെ എന്തുമാത്രം നമ്മളുടെ റിഗ്രഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടി എസ് എസിൻ്റെ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇ എസ് എസ് അഥവാ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മൊത്തം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലെ വേരിയേഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ മൊത്ത ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മൊത്തം ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്തു എന്തു പറയുന്നത് ടി എസ് എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ റിഗ്രഷൻ എന്തുമാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇ എസ് എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം റിഗ്രഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മൊത്തം വേരിയബിൾ മൊത്തം ചേഞ്ച് ടി എസ് എസ് അതിൽ റിഗ്രഷൻ എന്തുമാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇ എസ് എസ് ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടല്ലോ അപ്പം റിഗ്രഷൻ വേരി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മൊത്തം ചേഞ്ചിൽ കുറേ ഭാഗം നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡിവൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടി എസ് എസിൻ്റെ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇ എസ് എസ് ബാക്കി ഉള്ളത് ഉള്ളതാണ് എന്ത് ആർ എസ് എസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇ എസ് എസ് ടി എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ അഥവാ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അഥവാ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പറ മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആർ എസ് എസ് ബൈ ടി എസ് എസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആർ എസ് എസ് ബൈ ടി എസ് എസ് അത് ഞാൻ ആ നോട്ടിൽ ആ ഫോർമുല കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ഓക്
ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു റിഗ്രഷൻ മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള റിഗ്രഷ് റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ എത്ര മാ എത്ര ശതമാനം ചേഞ്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൺസംഷൻ ഇൻകർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ചെയ്തു അപ്പം മൊത്തം കൺസംഷൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറിന് പല വാല്യൂസ് എടുക്കാം ആർ സ്ക്വയർ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ആർ സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ സാധ്യമല്ല ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നീട് മറ്റ് വാല്യൂസിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ അവർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മൊത്തം ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മുടെ ടി എസ് എസ് അത് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ റിപ്രൻറ്റൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ വെച്ച് സാധിക്കുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ വേരിയേഷനും നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആർ സ്ക്വയർ വൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആർ സ്ക്വയറിന് വേറൊരു വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും സപ്പോസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ വേരി മോഡൽ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ആർ സ്ക്വയർ സിക്കൾട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ സിക്കൾട്ട് വൺ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ചേഞ്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽറ്റ് വൺ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടായ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആർ സ്ക്വയർ റിസിക്കൾട്ട് വൺ ആകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റിൻ്റെ മെഷർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു മെഷർ കൂടി ആണ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് മൊത്തം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് വരണമെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആകാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു റിഗ്രഷൻ മോഡലിലും സാധാരണ ഇതിൽ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആകാറില്ല ഒരു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഒക്കെ ലഭിച്ചാൽ ഭാഗ്യം എന്നേ പറയാൻ സാധിക
ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയറും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയറും രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ആർ സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആർ എസ് എസ് ബൈ ടി എസ് എസ് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മൊത്തം ചേഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് പക്ഷേ പ്രായോഗത്തിൽ ആർ സ്ക്വയർ സപ്പോസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സോ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തം ചേഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം സപ്പോസ് ആർ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേ വേരിയബിൾ നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം സോറി പോയിൻറ്റ് നയൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആകുമ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യ